，冠希哥告诉我们一件事：当你删除档案的时候，并不是真正的删除档案，还是有软体可以把你的档案还原回来。要安全删除档案有几种方式：一个针对机械式硬碟，我们就要做低阶格式化，才可以把档案安全删除，不能还原。再来是 SSD 固态式硬碟，要做 Secure Eraser， 你才可以把你的所有的资料也是完全抹除掉，没有办法还原。但这些方法都非常耗时间，尤其在紧急要删除档案的状况之下，这是非常耗时的。那还有一点就是说，必须在电脑有电的情况之下，供你这颗硬碟通电，然后再让你的 CPU 去对这个硬碟做这些动作跟指令。那我现在设计的这套系统的时候，可以在非常短的时间之内。电脑不需要通电，而且可以用远端遥控的方式去把你的硬碟完全给那个 eraser 完全清除掉。我现在介绍一下我这个做硬体这边的装置，这个就是我的 security 固态式硬碟，然后这个是我的那个嵌入式系统。那我用嵌入系统去控制，去把这个硬碟给它短时间之内抹除掉。那我这个嵌入系统的时候，我是用。无线 WiFi 的方式去连接、去去控制它。再来说，它是有一个独立的电源。然后，当然我之后会会把硬碟跟嵌入系统连接在一起的时候，也是用电池去供电，而不需要再靠主机板的电源去做供电的这个动作。好，那我现在去做，现在做 Secure Eraser 的这个动作。在此之前，我们来看那个 OS 软体方面的，就是说我这里在我的电脑还没有磁碟管里面，我有这我有这几颗硬碟。有，我有 012， 这是三颗硬碟。那我现在要做的是把这个 H 槽把它 erase， 把它清除掉，这样子。那我在 H 槽这边的时候，我已经先写了一个大概是呃二十三 G 的这个资料。那这整颗硬碟是这样看一下，这整个硬碟是二十八点 G 啊，就是几近满载的状态之下，就是这颗硬碟整几乎是百分之。七十都是有资料的状况，那我现在在十秒之内就可以把这硬碟给它清除掉。那我现在用开启我的手机，这是我手呃我手机，我就用我我就用那个远端遥控的方式，然后按这个按钮，我只要按下这颗城市上面的按钮之后，我这个这里就有一个 LED LED 灯就会闪烁。它大概闪烁完，闪烁完停下来的时候，就可以把整个硬碟的资料都清除掉了。那我现在开始做，好，现在开始在闪烁，它现在资料就已经在，就已经在清除掉了，大约是十秒的时间。好，现在灯停掉，它已经没有办法，已经没有，已经没有资料已经清空掉了。那我现在在这个我的磁碟管理这边按重新扫描，重新整理完之后就已经发觉说它这边已经变成一个，呃，我这边已经找不到，它已经不可以使用，它这边已经变成一个未初始化的的这个硬碟，它已经把我的硬碟 reset 跟所有资料持续全部都 erase 掉。然后变成一个未初始化的一个硬碟，那里面所有的资料都没有办法再救救回来，没有办法再还原的。好，那这是呃我这是我第一个初始化的这个呃 prototype 的前前导影片。那我下一支影片的时候会会放上来说，如何像不可能任务一样去说把你的硬碟的 IC 整个烧掉，物理性破坏。好，谢谢。